హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పబతి ట్యూటోరియల్స్ ఉపాధ్యాయ మిత్రులకి మరియు విద్యార్థులకి స్వాగతం మిత్రులారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఎస్ఎస్సి విద్యార్థులకు నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్స్ని మార్చింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పదకొండు పేపర్ల స్థానంలో ఆరు పేపర్లను తీసుకొచ్చింది అదే రకంగా వాటి యొక్క మోడల్స్ను కూడా మార్చింది ఈరోజు వీడియోలో ఇంగ్లీష్లో మారినటువంటి మోడల్ని వాచ్యం చేసుకుందాం యాజ్ పర్ ద న్యూ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద ఎస్సిఆర్టి ఎస్ఎస్సి ఇంగ్లీష్ పేపర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ పార్ట్ వన్ ఏ సిక్స్టీ మార్క్స్ అండ్ పార్ట్ టూ బి ట్వంటీ మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ పార్ట్ ఏ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఫర్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అండ్ పార్ట్ టు బి టు బి రిటర్న్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అసలు బ్లూ ప్రింట్ ఏం విధంగా ఉందో చాలా ఫాస్ట్గా చూద్దాం మిత్రులారా ఈ వీడియో కాస్త లెంత్ అయినా సరే క్లియర్గా వినండి క్వశ్చన్ పేపర్ మీద అవగాహన వస్తుంది మొట్టమొదట బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం మనకు తెలుసు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి మూడు కనబడుతున్నాయి ఒకటి రీడింగ్ కాంపరేషన్ గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ క్రియేటివ్ రైటింగ్ దీస్ త్రీ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం రీడింగ్ కాంపరేషన్ సంబంధించి మనకు పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బిలలో రెండిట్లో కూడా కలిపి మనం నాలుగు ప్యాసేజీలుగా లెక్కించుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే పార్ట్ ఏలో కాంప్రెన్షన్ ప్యాసేజెస్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి రెండు వస్తాయి అట్లాగే పై చాట్ కూడా ప్యాసేజ్గానే తీసుకుంటే అది ఒకటి తర్వాత ఆబ్జెక్టులో పోయం వస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండు ఫస్ట్ క్వశ్చను సెకండ్ క్వశ్చను రెండు ప్యాసేజీలు తర్వాత పై చాట్కి సంబంధించింది ఒక క్వశ్చను తర్వాత పార్ట్ బిలో వచ్చేటువంటి పోయం అన్సీన్ పోయం కూడా వీటిని రీడింగ్ కాంపరేషన్గా తీసుకుంటే నాలుగు ప్యాసేజీలుగా మనం తీసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎస్ఏ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ విఎస్ఏ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆబ్జెక్టివ్ రీడింగ్ కాంపరేషన్స్ రీడింగ్ ఏ అండ్ రీడింగ్ బిసి ఇలా నుంచి కలిపి రెండు రెండు ప్యాసేజెస్ వస్తాయి మొత్తంగా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అట్లాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద పై చాట్ వస్తుంది కదా దాంట్లో ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ అట్లాగే పార్ట్ బిలో ఇచ్చేటువంటి అన్సీన్ పోయంకి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్లో ఆబ్జెక్టివ్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మొత్తంగా రీడింగ్ కాంపరేషన్ సంబంధించి థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ మనకి సెవెంటీన్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ రీడింగ్ కాంపరేషన్ నుంచి వస్తాయి అట్లాగే గ్రామర్ అండ్ వకాబులకి సంబంధించి పార్ట్ ఏలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఆ ఒక క్వశ్చన్లోనే సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆరు ఆరు ఇస్తారు దాంట్లో మనం నాలుగు రాయాలి ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ అట్లాగే ఆబ్జెక్టివ్లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ గ్రామర్ అండ్ వకాబులకి సంబంధించి మొత్తంగా గ్రామర్కి ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ మనకు గ్రామర్కి ఉన్నాయి ఇంకా క్రియేటివ్ రైటింగ్ సంబంధించి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ అది అంటే ఇవి డిస్కోర్సెస్ మేజర్ డిస్కోర్స్ అండ్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ మేజర్ డిస్కోర్స్ టెన్ మార్క్స్కి మైనర్ డిస్కోర్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ మార్క్స్ మూడు క్వశ్చన్లు రాయాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ మార్క్స్ మొత్తంగా పార్ట్ ఏ నుంచి సిక్స్టీ మార్క్స్ పార్ట్ బి నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ మనకు రీడింగ్ కాంపరేషన్ గ్రామర్ అండ్ ఒకబుల్ క్రియేటివ్ రైటింగ్ కదా అయినప్పుడు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బిలలో వీటి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంది అన్నప్పుడు పార్ట్ ఏలో రెండు ప్యాసేజీలు ఇస్తారు షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ ఇండియా రాయాలి అంటే కనీసం త్రీ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ మధ్య ఆన్సర్ రాయాలి దానికి త్రీ మార్క్స్ చూపున ఇక పై చాట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇది వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్స్లో రాసే సరిపోతుంది ఈ రెండు కలిసి మూడు ప్యాసేజీలుగా తీసుకుంటే థర్టీ టూ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇదే రీడింగ్ కాంపరేషన్ పోయం అన్సీన్ పోయం ఇస్తారని చెప్పాం కదా ఆబ్జెక్టివ్ పార్ట్ బిలో ఇది ఐదు మార్కులు మొత్తం థర్టీ సెవెన్ ప్యాసేజీలు అన్నిటి కలిపి థర్టీ సెవెన్ గ్రామర్ అండ్ ఒకాబులకి సంబంధించి పార్ట్ ఏలో ఎయిట్ మార్క్స్ పార్ట్ బిలో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ట్వంటీ త్రీ గ్రామర్కి ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ ఇక ఇది క్రియేటివ్ రైటింగ్ అంటే డిస్కోర్సెస్ డిస్కోర్సెస్ మొత్తం పార్ట్ ఏలోనే ఉంటాయి కనుక ఇది ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంది అంటే పార్ట్ ఏలో సిక్స్టీ మార్క్స్ కవర్ అయ్యాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 
అట్లాగే ట్వంటీ మార్క్స్ పార్ట్ బిలో ఉంటాయి మొత్తంగా ఎయిటీ మార్క్స్ ఇక క్వశ్చన్ పేపర్ను ఎట్లా డిజైన్ చేయబడ్డది ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు అడిగారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం పార్టీ ఇప్పుడు మాక్సిమం అరవై మార్కులు ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా మంది చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటంటే అసలు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్సే చదవం ఇన్స్ట్రక్షన్సే చదవకుండా డైరెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది సరి అయింది కాదు ఎప్పుడైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ కేర్ఫుల్లీ మనకు ముందస్తుగానే టైము కొంత పదిహేను నిమిషాల టైము క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకోవడానికి ఇస్తారు కనుక మనం క్వశ్చన్ పేపర్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అండర్ పార్టీ ఏ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఆన్సర్ బుక్లెట్లోనే పార్టీ ఏకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాయాలి అదే పార్ట్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ అదే పార్ట్ బీలో రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండింటిని పార్ట్ బీని పార్టీ ఏకి జత చేసి మనం టై చేసి ట్యాగ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఓవర్ రైటింగ్ ఉండొద్దు ఒక దాని మీద ఒకటి రాయొద్దు ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ వైజ్ వెళ్దాం ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఇస్తారు అది వన్ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కనుక త్రీ మార్క్స్ ఓపెన్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వన్ టు ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ బోత్ ఆర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకునేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ఫరెన్షియల్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ అండ్ క్రిటికల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్షన్ కాంటెక్చువల్ రిలవెన్స్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ రైటింగ్ కోరెన్స్ అండ్ కోయేషన్ ఇవి రాయాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఏ క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్గా ప్యాసేజీలో ఆన్సర్ దొరకదు క్లూని ఆధారంగా చేసుకొని మనం రాయాలి అందుకే ఇన్ఫరెన్షియల్ ఎవల్యుయేటివ్ క్రియేట్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అనడం మన వాటికి మన ఆన్సర్ని మనం ఆలోచనలు మన ఒపీనియన్ ప్రకారం వాటిని రాయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వచ్చాయో చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే ఇస్తారు ఆ లెసన్ పేరు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మై చైల్డ్ హుడ్ అనే దాంట్లో నుంచి ఈ ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ని కోరేది ఏంటంటే ఈ ప్యాసేజ్ని జాగ్రత్తగా చదవండి మళ్ళొకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ని జాగ్రత్తగా ఈ ప్యాసేజ్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి చదివిన తర్వాత కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని చదివి మనము అక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి టైం సేవ్ చేయాలంటే మొట్టమొదట క్వశ్చన్స్ చదవండి క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాత ప్యాసేజ్ చదవటం అనేది కొత్త టెక్నిక్ క్వశ్చన్స్ చదివి ప్యాసేజ్ చదివితే వెంటనే మనకు ఆన్సర్స్ స్ఫురిస్తాయి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లు గోవి పలానా చోటు నుంచి పలానా చోటుకి అనేది ఉండదు ఈ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో మన కీ పాయింట్ ఒకటి వెతకాలి దాని ఆధారంగా అందులోకి వెళ్ళి రాయాలి అర్థం చేసుకొని మనకి ఏం అర్థమైందో మన ఒపీనియన్ ప్రకారం రాయాలి వై డూ యూ థింక్ శివ సుబ్రహ్మణ్య ఐఎస్ వైఫ్ వాస్ హరిఫై వాట్ చేంజ్ డిడ్ కలామ్ అబ్జర్వ్ ద నెక్స్ట్ వీకెండ్ హౌ డిడ్ హీ ఫీల్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనేమో ఇక్కడే అడగడు వై డూ యూ థింక్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది అని అంటే ఇక్కడ మన ఒపీనియన్ బేస్డ్ చేసుకునే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు శివ సుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళ వైఫ్ కలామ్ని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు వెనక ముందు అడిగింది ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అట్లా అని అడిగాడు దాన్ని మనం ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనీసం త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ ఆన్సర్ రాయాలి అప్పుడే మూడు మార్కులు వస్తాయి అట్లాగే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ లంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెలో ఏమి మార్పు ఈయన ఏ మార్పు గమనించాడు అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇట్లా ఏది కూడా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఉండదు డైరెక్ట్గా అందులో దొరకదు అట్లాగే ఇఫ్ యువర్ కలాం ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడండి కలాం ప్లేస్లో నువ్వు ఉంటే నువ్వే కలాం అయితే ఒకవేళ కలాం నువ్వే అయితే రెండోసారి లంచ్కి పిలిచినప్పుడు వెళ్తావా వెళ్ళవా అనేది మన ఒపీనియన్ని బేస్ చేసుకుని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇక్కడ వెళ్తా అన్న రైట్ అవుతుంది వెళ్ళను అన్న రెండే రైట్ అవుతుంది కానీ జస్టిఫై అనే దానికి రీజన్ ఒకటి రాయాలి ఎందుకు వై సెకండ్ ప్యాసేజ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి కాకపోతే ఇచ్చేటువంటి ప్యాసేజ్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి బిసి నుంచి ఇస్తారు బి రీడింగ్ కానీ సి రీడింగ్ నుంచి కానీ ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి మార్కులు కూడా సేమ్ ఉంటాయి అదే ఇన్ఫరెన్షియల్ ఎవల్యుయేటివ్ అండ్ క్రిటికల్ ఇక్కడ ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు ఇది ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటి ప్యాసేజ్ నుంచి ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటువంటి రీడింగ్ నుంచి ఇది ఇచ్చారు దీని ఆధారంగా క్వశ్చన్స్ కాకప
యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ స్టేట్మెంట్ కన్వీ ఏం చెప్తున్నది అంటే ఏంటి అట్లాగే వై డూ యూ థింక్ మూర్తి డిడ్ నాట్ రిప్లై మూర్తి ఎందుకు సమాధానం ఇవ్వలేదు ఇది ఎవరు ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది పరిస్థితి ఉంటుందా ఉండదు కదా మనమే చెప్పాలి ఇఫ్ యూ ఆర్ మూర్తి మళ్ళీ అదే ఇఫ్ యూ ఆర్ మూర్తి నువ్వు మూర్తి అయితే ఏం చేస్తావు వాట్ డూ యూ వాట్ వుడ్ యూ టు నువ్వేం చేస్తావు అనేది ఇది మన ఒపీనియనే ఇది మన ఒపీనియనే మనకు ఆ ప్యాసిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత రాసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇక అయితది ఇందులో ఒకటి త్రీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఈ ఐదు సెంటెన్స్లు ఇస్తాడు ఎనిమిదో ప్రశ్నలు ఐదు సెంటెన్స్లు ఇచ్చి ఇందులో మూడు మాత్రమే కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఆ మూడింటిని తిరిగి రాయాలి మనం ఎయిత్ ఎయిట్ అనేసి ఇది రైటా ఇది రైటా ఇది రాంగా రైటా ఏది రైటు ఏది రాంగు అనేది చూడాలి ఇంట్లో ఏది రైట్ అయితే వాటినే రాయాలి జాగ్రత్తగా చదవాలి చదివి ఓన్లీ త్రీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయాలి ఇది ఒకటి చేయించి ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ ప్యాసేజ్కి ఇక నైన్ టు టూ ట్వెల్వ్ ఇది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ మార్క్స్ ఒప్పున ఎయిట్ మార్క్స్ ఇది స్టడీ స్కిల్స్ని పరీక్షించడం కోసం ఇచ్చినటువంటిది ఇది టెక్స్ట్ బుక్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కదా ఇందులో ఏమిస్తారయ్యా అంటే టేబుల్స్ ఇస్తారు పై చార్ట్స్ ఇస్తారు బార్ గ్రాఫ్స్ ఇస్తారు ఫ్లో చార్ట్స్ ఉంటుంది ట్రీ డ్రాయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది అండ్ టైమ్ లైన్ ఇట్లాంటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినట్టు ఇది ఇంటర్మీడియట్లో ఉండేది ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది టెన్త్కి వచ్చింది కాకపోతే ఇది కొంచెం స్కోరింగ్ చేయటానికి అనువైనటువంటిది ఎందుకో నేను చెప్తాను ఇది క్వశ్చన్ పై చార్ట్ గివెన్ బిలో ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ జనరేస్ లిటరేచర్ ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఏంటిది ఏంటిది అంటే స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూద్దాం వాట్ డస్ ద పై చార్ట్ షో అనగానే మనకు అర్థమైపోతుంది పై చార్ట్ షో దేని గురించి చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ కూడా చెప్పవచ్చు మనకు క్లియర్గా ఇది రాసుకోవచ్చు ద పై చార్ట్ గివెన్ బిలో గివెన్ బిలో అనుకుంటా పై చార్ట్ షోస్ ప్రో షోస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని మనం చెప్పవచ్చు అట్లాగే హౌ మెనీ జనరీస్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద చార్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ ఉన్నాయండి విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ జనరీ ఇందులో అన్నిటికంటే తక్కువ అనేది ఏంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పర్సంటేజ్ని చూసి అది రాయాలి ఏంటిది ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఏంటిది డ్రామాస్ డ్రామాస్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ జనరీ అని రాయాలి సజెస్ట్ టు మెజర్స్ టు డెవలప్ దాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి తక్కువ ఉంది కదా దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలంటానికి అట్లాగే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డ్రామా నావెల్స్ పోయమ్స్ మేడ్ టుగెదర్ మూడు కలిసి ఈ మూడు కలిసి వాటి పర్సంటేజ్ ఎంత అట్లాగే విచ్ జనరీ డూ యూ ప్రిఫర్ మెన్షన్ యువర్ ఫేవరెట్ వర్క్ ఇన్ జనరీ నీకు ఏది ఇష్టము వీటిల్లో నీకు ఏది ఇష్టము ఎందుకో రీజన్ రాయాలి ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ గ్రామర్ అండ్ ఒకవలికి సంబంధించినటువంటిది ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్కి సంబంధించింది టెక్స్ట్ బుక్ కాదు ఇది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ దే ఏమిస్తారాయా అంటే చూడండి ఇలా ఇక్కడ రాయాల్సిన మనం నాలుగే ఇక్కడ రాయాల్సిన నాలుగు ఒక్కోదానికి రెండు మార్కులు చూపున వాయిస్ ఇస్తారు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కండిషనల్స్ సింతసిస్ లింకర్స్ రిలేటివైజేషన్ సర్టైన్ యూ సర్టైన్ స్ట్రక్చరల్ ఐటమ్స్ ఏంటవి స్ట్రక్చరల్ టూ టు సో దాట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో నో సునర్ దాన్ యాజ్ సున్ యాజ్ ఇట్లాంటి సంబంధించినటువంటివి ఇందులో ఇస్తారు యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్లు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లు అన్ని కన్ సింతసిస్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు కాకపోతే ఇంట్లో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనం రాయాల్సింది ఫోర్ కాకపోతే మొత్తం రాస్తేనే మంచిది ఇక్కడ చూడండి ఒక ఉదాహరణ రిడ్ ద ప్యాసేజ్ గివెన్ బిలో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ అన్లైన్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ డైరెక్టెడ్ రైట్ దెమ్ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఆరు ఇస్తారు ఆరిట్లో నాలుగే రాయాలి జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కాఫీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్రింక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఉంది అట్లాగే రెండు మొత్తం సిక్స్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద ఏమ ఏమడిగారు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు 
వీట్ బట్ మనం రాయాల్సింది నాలుగు మాత్రమే నాలుగు మాత్రమే ఆరు రాసినా ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ తప్పు పోయినా కూడా రాయచ్చు ఎందుకంటే చిన్నయే కాబట్టి రాయచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది రేర్ ఎట్ ద సెంటెన్స్ యూజింగ్ వెరీ ఫ్యూ ఈ కాఫీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్రింక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది కదా వెరీ ఫ్యూ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించి మనం ఈ సెంటెన్స్ ని రీరైట్ చేయాలి తర్వాత కంబైన్ ద టూ సెంటెన్సెస్ సింథసిస్ అన్నాం కదా కంబైన్ ద టూ సెంటెన్సెస్ విచ్ విచ్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించి విచ్ ని ఉపయోగించి ఇక్కడ రాలేదు ఇట్ హ్యాస్ కెఫెయిన్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ అవర్ మైండ్ ఇక్కడ మనం విచ్ ని ఉపయోగించి రాయలేదు ఇట్ హ్యాస్ కెఫెయిన్ విచ్ స్టిమ్యులేట్స్ అవర్ మైండ్ అని రెండింటి కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే రిలేట్ ద సెంటెన్స్ యూజింగ్ ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ టు ఉపయోగించి రాయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే రిలేట్ ద సెంటెన్స్ బిగినింగ్ విత్ రిలీఫ్ రిలీఫ్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించి పోతుందానికి రాయాలి తర్వాత రిలేట్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్ విత్ టేకింగ్ ఫిఫ్త్ది టేకింగ్ అనేటువంటి దానికి రాయాలి టేకింగ్ ముందు పెట్టి టేకింగ్ టూ మచ్ కాఫీ అఫెక్ట్స్ అవర్ హెల్త్ అనేట్టుగా రాయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే కంబైన్ ద టూ సెంటెన్స్ యూజింగ్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనే దాన్ని లాస్ట్ది మోడరేట్ ఇంటేక్ ఆఫ్ కాఫీ ఈస్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ బట్ ఆల్సో హెల్దీ అనేటువంటిగా రాయాలి సెంటెన్స్ మొత్తం జాగ్రత్తగా రాయండి రెండింటిని ఉపయోగించి ఆన్సర్ చేయాలి మీరు ఇటువంటి ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వి మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చాలా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎడిటింగ్ ఒకటి ఇవొకటి చాలా ఎక్కువ కష్టపడి రాయాల్సి ఉంటుంది గ్రామర్ బేస్డ్గా ఉన్నటువంటిది ఇది ఒకటి జాగ్ర చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇది కూడా ఇది మేజర్ డిస్కోర్స్ ఈ మేజర్ డిస్కోర్సెస్లు ఇక్కడ మనకు రెండు డిస్కోర్సులు ఇస్తారు దాన్ని ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్స్లు రాయాలి కనీసం రెండు పేజీలు రాయండి రెండు పేజీలు రాస్తేనే ఎక్కువ మార్కులు పడే అవకాశం ఉన్నది అయితే ఇచ్చేటువంటి రెండు ప్రశ్నలు ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ గ్రూప్ ఏ నుంచి కానీ గ్రూప్ బి నుంచి కానీ క్వశ్చన్ రాయాలి గ్రూప్ ఏనేమో టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ ఉంటుంది గ్రూప్ బి ఏనేమో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది ఈ గ్రూప్ ఏలో కొన్ని మేజర్ డిస్కోర్సులు గ్రూప్ బిలో కొన్ని డి మేజర్ డిస్కోర్సులు ఉన్నాయి గ్రూప్ ఏలే ఉంది డిస్క్రిప్షన్ స్టోరీ అండ్ నెరేటివ్ కన్వర్జేషన్ ఇంటర్వ్యూ కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ డ్రామా ప్లే స్క్రిప్ట్ ఈ ఆరు ఈ ఆరు గ్రూప్ ఏ నుంచి వస్తాయి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చి దాని మీద ఈ ఇక్కడ చెప్పినటువంటివి ఏ ఒకటి రాయమంటాడు ఇక గ్రూప్ బికి సంబంధించి ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కదా బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఎస్ఏ లెటర్ న్యూస్ రిపోర్ట్ స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ ఈ ఇక్కడ ఈ ఐదు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది టాపిక్ తీసుకొని ఇది ఇస్తారు మొత్తంగా పదకొండు మేజర్ డిస్కోర్సుల్లో నుంచి గ్రూప్ ఏ క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఆరు డిస్కోర్సులు నేర్చుకుని ఉండాలి గ్రూప్ బి నుంచి అయితే ఐదు డిస్కోర్సులు నేర్చుకుని ఉంటే సరిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు మేజర్ డిస్కోర్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ సంబంధించి మేజర్ డిస్కోర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ అన్నాం కదా ద కంక్లూడింగ్ సీన్ ఆఫ్ ద వన్ యాక్ట్ ప్లే ద డియర్ డిపార్టెడ్ డెబిట్స్ ఎబెల్ మెరీ వెదర్ బీయింగ్ డిస్కస్ట్ డిస్కస్టెడ్ విత్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ his daughters and uh, deciding to leave the house to get married biddala toti visiki poi illo illi petti velli poi pelli cheskundam anukunnadu kada aithe ippudu imagine ippudu abel mother baadha padi velli payadu right a possible conversation between them kootulaki vaalla madhya mistreating minta chesinadu tanri chaala nannu baadha pettarani feel avutunadu malla sariga chusukodaledu biddala ani cheppi anukuntunadu kabatti vaalliddaru madhya conversation ni రాయాల్సి ఉంటుంది ఇదన్నా రాయాలి లేదా ఇక్కడ ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్లీ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టు డిక్లేర్ ద హాలిడేస్ టు డ్యూ టు హజార్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఢిల్లీలో వాతావరణం బాగాలేక సెలవులు ఇద్దాం అనుకున్నది స్కూళ్ళకి కాబట్టి ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ కింద ఎయిర్ పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి దాని యొక్క కారణాలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఒక ఎస్ఏ రాయాలి ఎస్ఏ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మీద ఒక ఎస్ఏని డెవలప్ చేయాలి ఎస్ఏ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ అంటే హింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి 
కాజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దానికి కారణాలు ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి మెజర్స్ టు బి రెడ్యూస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలా దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అథారిటీస్ సిటిజన్ యొక్క బాధ్యతలు ఏంటో చెప్తూ ఒక ఎస్ఏ డెవలప్ చేయాలి ఇంతకుముందు ఇచ్చిన కన్వర్జేషన్ కానీ ఎస్ఏ కానీ రాస్తే సరిపోతుంది ఇక ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సంబంధించి క్రియేటివ్ రైటింగ్ సంబంధించి మైనర్ డిస్కోర్స్ ఇది మైనర్ డిస్కోర్స్ లో క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ ఏమో టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారంగా ఇస్తాడు టెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇండిపెండెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ వర్డ్స్ లో రాయమంటాడు ఐదు మార్కులు ఇక్కడ చూడండి మనకున్నవే మైనర్ డిస్కోర్స్ లో సిక్స్ గ్రూప్ ఏలో మెసేజ్ నోటీస్ డైరీ ఎం అండ్ డి ఇవి ఇస్తారు ఈ మూడిట్ల నుంచి ఒకటి అడుగుతారు ఇది ఐదు మార్కులకు వస్తుంది అట్లాగే గ్రూప్ బి నుంచి ఉంటుంది ఇది కూడా ప్రొఫైల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్విటేషన్ పోస్టర్ ఇవి ఐదు మార్కులకు ఉంటాయి ఈ మైనర్ డిస్కోర్స్లకి ఒక లేఅవుట్ ఉంది లేఅవుట్ ప్రకారంగా వాటిని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇవి చాలా ఈజీ ఈజీగా మార్కులు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి డిస్కోర్సులు ఇవి అయితే వీటి మీద ప్రశ్నలు ఎట్లా వస్తాయో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మైనర్ డిస్కోర్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ అండి ఇన్ ద లెసన్ ద స్టోరీ హౌస్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ బయాలజీ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో దానిపోయింది మనకు తెలుసు ఇమాజిన్ యు ఆర్ ద ఐ విట్నెస్ ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఐ విట్నెస్ కదా కాబట్టి అది జరిగినటువంటి విధానంలో నీకు డైరీని రాయమంటున్నారు డైరీలో నీ యొక్క ఫీలింగ్స్ ని తెలుపుతూ డైరీ ఎంట్రీ రాయాలి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ ఇక్కడ ఛాయిసెస్ ఏముండవు డైరీ రాయాలి ఈజీ డైరీ రాసుడు ఎట్లా రాయాలి అనేది మరొకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ మన స్కూల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి స్కూల్లో జరిగినప్పుడు నువ్వు స్కూల్ ఆర్గనైజర్ అయితే ఒక ఇన్విటేషన్ని డిజైన్ చేయాలి డిజైన్ చే ఇన్విటేషన్ డిజైన్ చేయాలి ఆ ఇన్విటేషన్ ఎట్లా డిజైన్ చేస్తావు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చిన టాస్క్ దీనికి కానీ ఐదు మార్కులు ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ ఇక పార్ట్ బి పార్ట్ బికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు పార్ట్ ఏకి సంబంధించి సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వచ్చాయో చూసాం ఇప్పుడు పార్ట్ బికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇందులో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇరవై మార్కులు మనకు తెలుసు దీంట్లో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అండ్ అటాచ్ ఇట్ టు ద ఆన్సర్ బుక్ లైట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఏ ఆన్సర్స్ అందులోనే రాయాలి రాసి పార్ట్ ఏకి అటాచ్ చేయాలి కుట్టివేతలు ఒకదాని మీద ఒకటి రాయటం చేయొద్దు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పార్ట్ బిలో ప్యాసేజ్ పోయం ఇస్తారు అన్సీన్ ప్యా పోయం ఇస్తారు సింపుల్గా ఉంటాయి ఆ సింపుల్గా ఉన్నటువంటి వాటిని ఆబ్జెక్ట్ పద్ధతిలో క్వశ్చన్స్ రాయాలి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒక పోయం ఇచ్చాడు ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాలి చదివి దీని మీద ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇస్తారు వాటిని రాయాలి ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఫోర్ చాయిసెస్ ఎన్సిక్యూల్ కదా చాయిసెస్ ఉంటాయి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని ఏబిసి రూపేణలో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది హు ఆర్ సీయింగ్ ద విండ్ నైదర్ ఐ నార్ యూ ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ హు హ్యాస్ సీన్ ద విండ్ నైదర్ ఐ నార్ యూ అంటే అర్థం ఏంటి ద పోయిట్ హ్యాస్ సీన్ ద విండ్ పోయిట్ చూస్తాడా నువ్వు చూడవు నేను చూడను అంటే అర్థం ఏంటిది నో వన్ కెన్ సీ ద విండ్ అనే అర్థమా ఎనీ వన్ కెన్ సీ అనా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సరు ఏనా బీనా అనేది మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి అట్లాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ బట్ వెన్ ద లీవ్స్ హ్యాంగ్ ట్రెంబ్లింగ్ ద లిటరీ డివైస్ కెరీస్ అప్పుడు ఆకులు వణుకుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సిమిలి అది పర్సానిఫికేషన్ మెటాఫర ఇదా సిమిలి అంటే లైక్ వస్తుంది పర్సానిఫికేషన్ మెటాఫర హైపర్బాల ఈ యొక్క లక్షణాలు మీరు చూడండి వీటి ఆధారంగా దాది ఏంటో మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ద టోన్ ఆఫ్ ద పోయిటీస్ అందులో చెప్పినటువంటి రచయిత యొక్క భావము లేదా యొక్క యొక్క ఉద్దేశము ఎట్లా ఉంది ప్లీజింగా సీరియస్గా అసెటివ్ అతర్టివ్గా ఎట్లా ఉంది ఆయన యొక్క టోన్ ఎట్లా ఉంది అట్లాగే ఈ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇట్లా ఐదు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఐదు క్వశ్చన్లని ఆన్సర్లు మనం బ్రాకెట్లలో అక్కడే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఏ అయితే ఏ బి అయితే బి మనం ఆన్సర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఎడిటింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎవరైతే క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎవరైతే బాగా చదువుతారో వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ మార్కులు సాధించే
ప్రిపోజిషన్స్ వర్డ్ ఫార్మ్స్ పిఎన్జి ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇందులో వస్తాయి చూద్దాం ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ నంబర్డ్ అండ్ ఈచ్ హ్యాస్ అన్ అర్ ఎర్రర్ ప్రతి ఒక్కటి తప్పు దీంట్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మాత్రమే రైట్ ఇస్తాడు మిగతా అవన్నీ రాంగ్ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి ఒక్క క్వశ్చన్లోనే రెండు రాంగ్ రెండు పదాలు లేదా రెండు చోట్ల రాంగ్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఈ పద ఈ వాక్యాలని మనం కరెక్ట్ చేసి ఇక్కడ రాయాలి పూర్తిగా రాయాలి ఓన్లీ పదాలు రాస్తున్నారు చాలామంది పిల్లలు పేపర్ వ్యాల్యూ చేసేటప్పుడు పదాలు కాదు మొత్తం రాయాలి ఉదాహరణకి హీ పోడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్ అండ్ హ్యాండెడ్ మీ టు ద క్యాన్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి ఎడిటింగ్ అంటేనే ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ చేరటము ఒక పదాన్ని తీసేయటము వర్డ్ ఆర్డర్ మారటము లేకపోతే వర్బ్ ఫామ్ మారటము జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ లేదు ఏ పెట్టి రాయాలి హీ దెన్ అరేంజ్డ్ ద బెల్ట్ హూ వాజ్ అటాచ్ టు ద ట్రంక్ కేర్ఫుల్ ఆన్ హిజ్ ఫోర్ హెడ్ ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ రాంగ్ ఉంది ఇది హూనా ఏ ఉంటుంది అనేది మనం చూసుకొని రాయాలి హూ ఉంటుందా దట్ ఉంటుందా విచ్ ఉంటుందా ఏముంటుందో రాయాలి హూ అయితే కాదు అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హూ దగ్గరే ఉందా వాస్ దగ్గర ఉందా అట్లా చూడాలి అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్త్ది కూడా వివర్ వా యువర్ వేకింగ్ అప్ ఏ నారో రోడ్ హిల్లీ అండ్ నేదర్ ఆఫ్ హస్ అట్లాడ్ అని ఉంది ఇక్కడ రోడ్ హిల్లీ అని ఉంది రోడ్ హిల్లీ కాదు హిల్లీ రోడ్ కదా వర్డ్ ఆర్డర్ మారుతుంది అన్నాం కదా ఇట్లా మారింది జంబుల్ అటు ఇటు అవుతుంది అట్లాగే ఐ డిడ్ నాట్ నో వాట్ వాస్ గోయింగ్ ఆ గోయింగ్ ఆ ఇన్ హిజ్ మైండ్ ఉంది కదా ఆన్ హిజ్ మైండ్ అని రావాలి from the time to time it crossed my mind that it was improper for me to to uh, let the father carried carried it carry the luggage ani undali ivi itini ikkada rayalchi untundi idi editing ikka 27 to 31 idi closed test closed test emiti idi textbook independent untundi ikkada focus should be on word forms tense determiners pronouns phrasal verbs with the linkers prepositions with rayali క్లోజ్ చేస్తే అంటే ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు ప్యాసేజ్లో బ్లాంక్స్ ఉంటాయి ఈ బ్లాంక్స్లో ఏదో ఒక పదం ఉండదు దాన్ని మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెంత్ది ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఏ బిసిడి అని ఉంది సోనా ఎండ ఎట్ట ఇది రాయాలి అండ్ ఎరోప్లేన్ ఈ జస్ట్ లైక్ అ మెటల్ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ హ్యూజ్ బాడీ డాష్ లార్జ్ వింగ్స్ సో లార్జ్ వింగ్స్ ఎండ్ లార్జ్ వింగ్స్ ఎట్ బట్ ఇట్లా దేనికి సరిపోతుంది హ్యూజ్ బాడీ అండ్ లార్జ్ వింగ్స్ హ్యూజ్ బాడీ అండ్ బట్ వింగ్స్ అనేది చూసి జాగ్రత్తగా రాయాలి అట్లాగే ఇది కూడా ఫాస్టెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెలా మోడ్ ఫర్ ట్రావెలా అట్లా ఇది రాయాలి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రజెంటెన్స్ ఇచ్చాడా పాస్ట్ టెన్స్ ఇచ్చాడా దానికి సంబంధించి మనం పెట్టేటువంటి ఆన్సర్లు కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు ఒకవేళ ప్రజెంటెన్స్ ప్యాసేజ్ కనుక అయితే ప్రజెంటెన్స్ సంబంధించింది ఫాస్ట్ టెన్స్ అయితే ప్రజెంట్ ఫాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి వర్బ్ ఫార్మ్స్లు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది వాటిని జాగ్రత్తగా చూడాలి అట్లాగే ఇలా ఆర్టికల్స్ సంబంధించినటువంటివి ఉంటాయి ఓవెల్ లెటర్ ముందు ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందా లేకపోతే దా వస్తుందా లేకపోతే ఆ దాని ముందు ఏం ఉంటుందో ఒకసారి చూసుకోవాలి అట్లాగే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా ఉంటాయి తర్వాత సింథసిస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా జాయిన్ చేయటానికి కాంబైన్ చేయటానికి ఉండేటువంటి హూ విచ్ వాట్ వీటికి చే వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉంటాయి వీటిని ప్యాసేజ్ చదివి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి ఇది కూడా కాస్త ఈజీయే ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ దీనికి సంబంధించి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఒకాబులకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఐదు క్వశ్చన్ ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఐదు క్వశ్చన్స్ మనకు ఇన్పుట్ ఇస్తాడు ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని సిరినిమ్స్ యాంటనిమ్స్ కలకేషన్స్ అంటే రెండు జంట పదాలు అంటాం కదా అవి కప్ అండ్ సాసరు తర్వాత పవర్ఫుల్ ఇంజన్ అట్లా హోమోఫోన్స్ హోమోఫోన్స్ అంటే తెలుసు కదా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ స్పెల్లింగ్స్ రీప్లేసింగ్ విత్ సూటబుల్ వర్డ్స్ వీటి బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు మనం చేయాలి ఇక్కడ వర్డ్ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది ఇట్లాంటి ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద అండర్లైన్ పార్ట్స్ ఈ అండర్లైన్ చేసినటువంటి దానికి మీద మనం అర్థం చదువుకొని రాయాలి సంటెన్స్ అంత చదువుకోండి అమేజ్డ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఐ వాస్ అమేజ్డ్ అని ఉంది కదా దాన్ని రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ అమేజ్డ్ అంటే ఏంటి అమేజ్ అంటే సర్ప్రైజ్డా లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఉందా అట్లాగే థర్ట
ఇక్కడ ఏమన్నాడు రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ విత్ ద కరెక్ట్ కరెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద విచ్ వన్ ప్రొనౌన్స్డ్ సిమిలర్లీ దీనిలాగే పలుకుతున్నటువంటిది కరెక్ట్ పదం రాయాలి ఇక ఇది సన్ అయితే కాదు దీనిలాగే పలికే పదం ఒకటి ఉన్నది అదేంటిది ఏ సన్ అది ఎస్ఈ అన్న ఎస్ఓ అన్న అది అట్లాగే థర్టీ ఫోర్త్ది కూడా ఇక్కడ ఏమన్నాడు అపోజిట్ మీనింగ్ అన్నాడు సర్వెంట్కి అపోజిట్ ఏంటి అట్లాగే థర్టీ ఫిఫ్త్ది రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ విత్ కరెక్ట్ ఫామ్ కరెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి పే ప్లేమేట్కి కరెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి అట్లాగే రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్త్ షూటబుల్ వర్డ్ షూటబుల్ వర్డ్ ఏంటి కమాండ్స్కి కామెంట్స్కి షూటబుల్ వర్డ్ ఏంటిది పుస్తకంలో కమాండ్ అని ఉంటుంది కమాండ్ అవుందా కామెంటా ఏదో సరిగ్గా రాయాలి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమున్నదో అది రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకోవటం జాగ్రత్తగా నింపాదిగా ఆలోచించి రాయటం ద్వారా మనం ఎక్కువ మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మిత్రులారా ఈ అటు వీడియో ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని భావిస్తున్నాను ఈ అర్థమైతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి